E bwana tuko kwenye ulimwengu fulani ambao wenye pesa wanasafa kuhusu kupata kwenye mapenzi ya kweli lakini mwenye mapenzi ya kweli naye anasafa ili aweze kupata pesa. Ni, ni story fulani ambayo imekolektiwa kiujumla. Imewekwa sehemu hii kupitia filamu ya bado natafuta ambayo imeongozwa pamoja na kuandikwa na director Daniel Manege ametukusanyia ame, ame hii story akatuwekea sehemu moja kwenye bonge la package story ni ya nyuma sana movie ni ya muda mrefu kidogo lakini watu wameshaitazama lakini kwa ambaye hajaitazama utapata time ya kumsikiliza vilivyo director akikupa full story ili uweze kujua ilikuwaje A to Z na kama umeiona inawezekana kuna maswali mengi ambayo ulikuwa naye director yuko hapa atakuja kukuambia what's going on Naito Dash Claver, unyama mwingi kama uwapa Na mependeza eshu wana class 2 baba shop Ambaya meamikisha wana minu menyoa, ni mependeza Na pokuja ukambele ya kamera kama na mna hii Na kuwa na shahi ni kino mba noma Sindiyo eh, uyapa Daniel Manegi, lakini usisao kunicheku pitia Instagram account ila Dash Claver Comment vitu kibao pale chini Au niambie next time tushuke na kama ni movie Kama ni bongo flavor video Uwe tuwambe siti na moja kumoja Tunakuja kushuka na ayo kwa sababu Hii ni saita kuwaje, toji ulize Ah! Saita kuwaje kama mi na hela lafu na kuwasa mapenzi ya kweli Yani ya mi ni tukilecho tokea hivi Usione kama pecha hivi Kubaliana na macho yako hechi unuchu kiona hapo Patiresa Mwe wangu li kawambari lakini unaendelea kutambua Uwepu wa thamani ya mapenzi yangu kwako Muyu huu huu Uliweze kugusa wa kwako wakati ya una kitu Na muyu huu huu Njo umirudi tena Kwa mala nyingine kukukumbusha matesu ulikipata Na matesu uliuka wa unasikia wakati huu mbali na mimi Tena uendele kukumbuka wakati mimi ni kiwa mbali na wewe Mwe wangu mkubali kusamehe Kwa yote likipita ya Kwa nini wakwako kusamehe Kwa Ndi kumbia suku mwaje baba yako na mweza kuruli Mimi njoo baba yako. Sasa mbona uwe ni fika. Mimi siku sote hivi na joo eni ankora fika. Hivi nige kumbia mimi baba yako bila mama yako kuwa shahidi. Wala kuwe po kati na kumbia ungeweza kuna mini. Siku zote na kumbia kila unachongea wazazi wako ni chakweli. Lakini nde mungine utumia nini? Akili na mwana. Safi, safi. Akili njo inaweza kupamba nuwa majambo. Lakini mwoyo inaweza kugusa hisia. Kwa nda wote uo, hisia zangu ziliweza kukupenda we. Ata we uri kawana nipenda me. Na njo mwana tuka watu na elewana. Endere ya kuwa sikileza wazazi wako we. Leo ni mekuletea za wazi. Utakuja nyumbani? Nilikuambia kama mayako tarusu ni jenimbani. Utakuja. Moja utamupa mayako. Asante. Benadi. Hii unukiona njo familia hii. Uyu mke wangu. Na mimi njo mwume waki. Na uyu njo mwanangu. Na mimi njo baba yake. Yani uendele ukikawa ukijiwa kama mimi na mpenda nke wangu sana. Hakuna mtu aniki mpenda nkewe kama mimi nebuke mpenda nke wangu. Matatizo tunjua liki changia mimi kuwa mbali na nke wangu. Yani shida na kushindwa butara za kuweze kustulunge. Njozi liki changia mimi achepu hali ya ambi kuwa mbali na nke wangu Lakini mimi na mpenda nke wangu sana Na kuombo mpende mwanangu Uyu ntoto mimi na mpenda kwe 
Yani wewe ukiendelea kumpenda kama unavyokimpenda mimi na yeye atakupenda tu. Umpende ke wangu. Ke wangu mpende mwanangu. Idamu. Damu hala kubichika, wala kuone kana damu ipo mbali. Yote mapenzi. Na matatizo ya siweze kuona kama mimi kuitekeleza familia. Familia ni ipenda. Chibu halipa wewe. <laughs> Umpende nke wangu kama mimi na wuki mpenda. <laughs> Karu mwanangu. Mimi njo baba yako. Na nkumbusha tu wanko Benadi endele kukupenda kama mimi nevu kupenda. Patilisa nke wangu. Mimi na kuenda. Nina kupenda sana na manangu ulo. Na mpenda na wanko Benadi endele kukupenda. Mapenze na uma atakwambia mtu kila mtu na ere watu watu na kuja kukua ngali ya njini yapu. Sababu ya mapenzi tu. Na mimi kuja kote huku mapenzi na kupenda sana nke wangu. Hewa na matatizo njua liki ni tenganisha. Asante sana. Actually, bado natafuta ni moja kati ya story ambazo zikuwa na mafanikio sana kwenye kari yangu ya uandishi na uproducer kwenye filam. Ukweli kwa mba hile ni story ambayo mi mwenye personali kwa ya minigusa kwa sababu ukiangalia series ya Uh, filamu zangu nyingi na ongeleaga nafasi ya baba kwenye familia. Mara nyingi sana tumekuwa na hiyo challenge ya kwamba familia nyingi zinalelewa na mama na baba na kuwa ni mtu ambaye anakuwa kama kivuli. Hasa bado natafuta ilijaribu kuonyesha nafasi ya baba na sometimes waga baba analaumiwa tokuepo kwenye familia ila ni kutokana na mazingira ambayo yanakuwa yamemzunguka mwanaume. Kwa hiyo nilijaribu kuonyesha katika upande huo wa watu kuto, uh, kuto kondemu au kulaumu sana upande wa baba kutokopo kwenye familia lakini vile vile upande wa baba kuonyesha nia yake ya kuwepo kwenye familia. Kwa hiyo bado natafuta ni story ambayo inamuongelea James kijana ambaye ni mpambanaji anauza tu maji kwenye uh, mikokoteni uh, maji tu ya kawaida ya madumu ya tunaita. Uh, lakini anakutana na mwanamke ambaye ni msomi ni daktari uh, baada ya kumsambazia maji na akapigwa shoti ya umeme uh, sasa uh, scenario inotokea ino ni kwamba baada ya kupigwa shoti ya umeme yule daktari anapomsaidia uh, ana, anaisi kwamba anahitaji kurudisha fadhila kwa hiyo anaamua kwenda kumnunulia zawadi ya matunda na kumpelekea nyumbani lakini yule mwanamke hakuipokea hivyo akidhani kwamba labda James anamtaka na anampiga biti na kumwambia kwamba asijenge mazoea naye. Lakini kama unavyojua maisha yana njia ya kutukutanisha wanadamu. Yule dada anaharibikiwa na gari na kwenda kutafuta fundi wa gari lake na fundi ambaye anakutanishwa naye ndio kijana yule yule ambaye alimdhalau akijua kwamba ni muuza maji tu na kumwambia kwamba hitaji kuwa na mazoea naye. Kwa actually inamfanya daktari ajifikirie mara mbili kwenye kile alichokifanya na kujaribu kutengeneza ukaribu na yule uh, kijana fundi ambaye ni James uh, ili angalau kuweza aweze kupata msamaha kwa kile ambacho alikifanya. Kwa hiyo karibu wao unaanza kujengeka katika mazingira hayo lakini ni watu wa klasi mbili tofauti, yani ni tajiri na maskini. Na ukaribu wao unapoanza kujengeka unajenga kufikia kwenye kupendana na kuanza mahusiano na wanapoanza mahusiano yule daktari anakuja kujigundua kwamba ana mimba ya James na hapo ndo ugumu unapoanza uh, mwanamke anapokuwa mjamzito anaanza kuwaza sasa huyu uh, mwanaume niliyokuwa naye ataweza kutimiza majukumu ambayo anayataka na kama unavyojua James kwake yupo tayari kupambana kwa sababu ni kijana jasiri na mpambanaji lakini kwa mwanamke kwake inakuwa tofauti kwamba huyu mm, mtu yeye ni sahihi kwenye maisha yangu na ile inampelekea James kuweza kutafakari upya maisha yake kwamba maisha yake yataendelea mpaka lini ye kudhalaulika na kuonekana kwamba hana uwezo wa kuweza kuitunza familia yake. Kwa James anafanya maamuzi magumu ya kuamua kuiacha familia yake na kwenda kutafuta. Na ndio concept ya bado natafuta ilipo ilipoanzia. Kwa ni baba ambaye anaamua kwenda kutafuta uh, ili arudi 
ku, kuitunza familia yake kama baba anayeheshimika. Kwa ni story fulani ambayo ina relate na watu wengi sana katika jamii yetu ambao unakuta wanatamani kuwa katika sehemu kama baba kuwa katika sehemu ya kuitunza na kuilea familia yake vile anavyopenda lakini kutokana na mazingira ya maisha anayopitia unakuta anashindwa kuweza kumudu yale majukumu kwa inabidi uh, sasa kwangu mimi nilikopo ni fundisho kwamba inabidi mwanaume uchukue hatua ya ziada uweze kwenda kupambana vyote iwezekanavyo ili uweze kuja kuifanya familia yako ishi maisha bora. Kwa hiyo ndo concept nzima ya bado natafuta. Kama unavyojua kwenye maisha yetu ya kawaida pale ambapo unakuwa umeiacha familia yako na kusema kwamba unaenda kutafuta na uwaga shetani naye achezi mbaya. Uh, sasa inachotokea ni kwamba kuna mwanaume mwingine ambaye anampenda uh, daktari Patricia na kuamua kuwa karibu naye. Ila kama unavyojua anasema damu nzito kuliko maji. Mtoto alikuwa anaamini kwamba kuna siku baba yake mzazi atarudi. Ingawa hajawahi kuonana naye. Na hata mazingira yanapotokea kwamba baba anarudi hajui kama yule ni baba yake ila wanajenga ukaribu tofauti na ukaribu ambao alikuwa na yule uh, mwanaume ambaye amekuja kwenye maisha ya uh, ya mama yake ambaye ameigiza pacho mwamba. Kwa hiyo uh, ni ni mazingira fulani magumu kwa pacho pia kwa sababu alikuwa kweli anampenda Patricia. Lakini ukweli Patricia maisha yake yote yapo kwa mwanaume ambaye uh, ni baba wa, wa, wa mtoto wake. Kwa hiyo uh, pacho anafanya kila analoweza ili kuweza kuwa karibu na mwanamke na kuweza kumwoa lakini inashindikana. Na hata inapofikia mwisho mwanamke anafanya maamuzi ya kuolewa na pacho ni baada ya James kurudi kwenye maisha yao na kuhisi kwamba Uh, James sio mtu sahihi. Kwa mwanamke alikuwa anaishi pia naye ingawa James hakuwa karibu na yeye lakini alikuwa anaamini kwamba siku moja James atarudi uh, na maisha atarudi kuwa normal. Ila baada ya James kurudi kuwa mtu wa tofauti, mwanamke anakuwa na kama hisia zinamuingia kwamba huyu sio yule James wangu mimi. Kwa hiyo ni bora na mimi niendelee na maisha yangu kwa akaamua kuolewa na mtu mwingine. Lakini siku ambayo ni ya engagement kabla ya kuolewa ndio James anaamua kwamba hana kitu cha kupoteza tena kama familia ilishaipoteza na akaenda kutafuta sasa ameirudia uh, ni vema atoe uh, la moyoni kuelezea kwamba hana kitu kingine tena uh, ambacho kimebaki kwenye maisha yake zaidi ya familia yake kwa hiyo anaamua kumkabidhi pacho kwamba aipende familia yake kama yeye jinsi alivyoipenda na hii ndio sehemu ambapo iliwagusa watu wengi sana kwenye story kwa sababu hatukutegemea uh, jamaa angeweza ku, kukubali ku, kushindwa katika moment ile tulijua kwamba atapambana kama vile alivyoenda kupambana kutafuta kwa ajili ya familia yake basi angekuja kuvimba na kuonyesha kwamba sasa na nguvu ya pesa kuirudisha familia yake lakini aliamua kuonyesha kwamba upendo ndio kila kitu kwa hiyo kama kweli yule mwanamke anampenda na upendo uliopo kati yao ambao uliishi miaka yote ni wa kweli basi familia itarudi kwake aliamini hivyo na kweli kama tulivyoona mwisho wa filamu pacho ali, aliona upendo wa kweli ambao jamaa alikuwa nao angeweza kulazimisha kuoa na kumchukua yule mwanamke lakini aliamini kwamba upendo wa kweli wa mwanamke upo kwa James na upendo wa kweli wa James upo kwa mkewe kwa akaamua yeye kukubali kushindwa na kuirudisha familia iwe kitu kimoja. Au kweli situation kama hizo zinatokea kwenye maisha yetu. Na kitu cha kwanza falsafa ambayo mimi ningeza kumshauri mtu yeyote ni kwamba uh, kama unakipenda kitu lazima ukipambanie. Hiyo ndio kitu kitu kikubwa sana ambacho kwenye maisha na hata kwenye bado natafuta ni falsafa ambayo uh, naijenga. Najua wanaume wengi tumekuwa wepesi sana ku, kuruhusu wale tunaowapenda Uh, wawe mbali na sisi au tumekuwa wepesi sana kuachia kwenye mapambano kuwapambania wale tunawapenda kwa bado natafuta inaonyesha nguvu ya upendo kwa dhati kwamba kwa namna yoyote lazima upambane kuhakikisha kwamba kile unachokipenda inakuwa katika upande wako lakini bado vile vile sio kupambana katika njia kwamba lazima ukimiliki ila ni kukionyesha thamani uliokuwa nayo na thamani ipo kwenye upendo wa dhati. Upendo wa dhati sio lazima we umiliki. Upendo wa dhati ni kumuona yule ambaye unampenda anakuwa na furaha na amani. Kwa hiyo James alifanya maamuzi hayo mwisho kwamba mimi 
furaha yangu ilikuwaepo ni kuona na naitunza familia yangu kwanza. Lakini kama mwanamke ameamua kwenda kwa mtu mwingine basi furaha yangu ni kuona yule mwanamke anakuwa na amani na furaha. Na hata tumeona kuna challenge nyingi sana kwenye mahusiano sasa hivi watu wamekuwa wanapigana na hata kufikia hatua ya kuuana kwa sababu ya hiyo hali ya kungangania. Sometimes upendo wa kweli haupo kwenye kungangania. Upendo wa kweli upo kwenye kuona yule ambaye unampenda anakuwa na maisha ya amani na furaha. Kwa hata wewe unaweza kaipata amani na furaha baada ya kukubali kwamba upendo wa kweli ni kumuona yule unayempenda akiwa na amani na furaha. Kwa hiyo ndio falsafa behind bado natafuta na ndio kitu ambacho naweza nikawashauri watu wote ambao wanaweza kukutana na situation ambayo alikutana nayo James. E bana huyo ni mwandishi lakini vile vile ni director wa Bongo Movie anaitwa Daniel Manege. Umempata vilivyo nadhani, umejua story ilikuwa inahusu nini, umeshajua kila kitu ambacho kilikuwa kwenye film ya bado unatafuta. Lakini kama hujaiona, unadhani pia umemsikia vizuri na umeshajua bwana kitu gani ambacho kilikuwa kinamaanishwa. Umeshajua director alilenga nini? Maisha ambayo tunaishi kila siku yanawalisia mwingi sana lakini vile vile na vitu vingi sana ambavyo tunakwenda kuvifeki huko ndani. Mimi nitajikuta na hela na vimba nini? Kumbe mwanangu ukikuta mwisho wa siku mfukoni hakuna chochote yani lakini kuna mwingine unakuta eh hajaonyeshi kama na chochote lakini ukikuja ukichukua uhalisia wake bana utakuta ni mtu ambaye ana hela lakini vile vile anajimudu vilivyo ila hajionyeshi time ni yako yako ambayo unanitazama hapo kwenye TV yako kupitia site yako waje u drop comment yako kupitia Instagram account yangu lakini kama uko mbali so mbaya mimi nitakuja kupita nayo hapo chini lakini wale ambao walikuwa mtano umetoa ujumbe wao ni time yao na kuja sasa uh, kutuambia kuna mambo kama mawili ama matatu ambao watu wanakwenda kwa discuss mtaani kipindi ni cha wanamtaa mtaa umenituma mimi kuwaletea mic ya site ya kuaje ili waweze ku drop comment zao waweze kuonekana niambie leo hii ikatokea hauna pesa uko kwenye mahusiano na mwanamke mwisho wa siku akakwambia da hiyo ndio tuma type ukaenda zako kutafuta ili urudi kwa sababu kuja kuendelea naye by that time unarudi na mkuta tayari ana mtu mwingine how do you feel itakuwa inauma ama utachukulia kawaida lakini pia ikitokea mwanamke wako mmegombana kwa sababu ya mtonyo asali yao sukari yenyewe mwisho siku akarudi baada ya kupata utampokea na kuweza kuendelea na maisha ama utamwambia da just do mimi naendelea na maisha yangu watu wa mtaa hapa wanakuja kubonga na site kwaje keep watching ah kwanza kufikia hatua ya kusema kwamba mwanamke ameniacha kisa mapaka kipato changu inamaanisha kwamba yani cha kwanza huyu hawezi kunivumilia umenelewa kwa hiyo na hii labda pengine ah anaweza akaja kunipiga tukio jingine kubwa tofauti na hiyo oh ndio watu kumwacha akaenda zake ah na hii huyu atakuwa hajarudi kwa mapenzi bali atakuwa amerudishwa na pesa zangu au mafanikio yangu asilimia kubwa mwenye mwenye pesa hana mapenzi ila ambaye hana pesa ndo ana mapenzi. Kwa hiyo sasa tuseme kwamba mimi nakuwa na mapenzi ila sina pesa. Kwa sasa ndo no, no, kitu pekee ambacho kilifanya akaondoka. Hasa baada ya kupata pesa sasa anarudi tena kwa sababu ya pesa. Nasoma pesa. Tuthibitishe kauli yako kusema kwamba mwenye pesa na mwenye pesa ana mapenzi, mapenzi na e, mwenye 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 mapenzi ana pesa. Alafu yani mwenye mwenye ambaye 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 mtu ambaye mtu ambaye anapenda sana mara nyingi wana ya alafu mwenye kipato wapende anatamani. <coughs> mwenye pesa hana mapenzi na ambaye hana pesa ndo ana mapenzi. Ah kiujumla akisha akisha fikiria kuondoka ba kwa sababu ya maisha yangu kuwa magumu. Anaondoka. Anaondoka. Obi Jesus kumzuia. Anaondoka. Lakini akika huko akijifikiria kwamba huyu mume wangu ambao nilikuwa naye maisha kisabi yako super. Atakurudi. Ah kiujumla nitajifikiria kidogo nitajifikiria na siwezi kuchukua maamuzi ya ya haraka sana nitajifikiria ah, <laughs> ah kwa kweli niseme ah, madam amerudi ame mimi la kwa kwa fikira kwa fikira zangu mimi na kutoka na jinsi nilivyo mimi ndamchukulia ah, tu ndamsamee akikuta tayari una mtu sasa Ah kaweza hapo ni chakwa na mtu hiyo ni issue nyingine bro. Unafanya mchepuko. Ah eh bro. Yaani mfanye mchepuko inakuwa inakuwa ngumu hiyo. Ngumu unakuwa wape kwa tayari anakujua kwamba ana tabia zako anakujua na wewe unamjua. Unajua unajua 
kwa sababu aliondoka na amerudi sasa mimi nishakuwa na mtu sasa uwezekano kwa sababu ni muondoe yule ambao nishakuwa naye kwa kweli hapo itakuwa ngumu kidogo itakuwa ngumu kidogo sasa kama alishindwa kunivumilia kipindi kile ambacho sina sina kitu basi wewe uende ilikuwa sio sahihi kwangu wewe ah wale wengi tunao sasa hivi wanaangalia kipato sio mapenzi kwa nini ah kwa sababu yani mtu anajua kwamba baba nikishakuwa na yule mtu naweka wakula naweka kuvaa naweka kufanya shopi zangu za, za maana kwa hivyo tu hivyo tu ah ina, inategemea 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 kwamba yule mwanamke anampenda ana, kimapenzi au anampenda ki, ki, kifedha lakini kama anampenda ki, kimapenzi na kadiria kwa na mimi tunakuwa naye aogopi kunyanyazwa baadaye ah hiyo kunyanyazwa ndugu yangu ina kwenda safari hiyo umeona hiyo mbele ya safari hiyo eh mwanamke mwenye pesa kwangu ni kama kisogo yani ni kitu ambacho sikifikiria hata kukiona kwa nini sihitaji ni mtu wa design hiyo na umekuja sasa nataka bwana mimi nataka nikupush una idea gani labda unawezekana una mawazo fulani ya kibiashara kusaidia sasa alafu mwisho wa siku lakini hatari na kuambia unakuwa mtu wake ah mapenzi ni kama mkataba kaka kwenye kuelewana mimi siwezi kusaini mkataba huo sihitaji mtu ambaye mwenye pesa mimi unataka mtu aina gani yani ali ya kati wa size ya kati mwanamke mwenye pesa hapana eh mwanamke ni kama account kaka kila hela inayotoa inahesabu asahau hela kwa hiyo mimi wabali tu kigombana kidogo anza kunikumbusha nilikupa 10000 ukamtumia mama yako nilikupa 2000 ukampa dada yako hivyo vitu mimi sivihitaji mwanamke asahau mwanamke ana ana kitu ambacho cha kuvumilia ana uvumilivu hata we ana pesa we hana wanawake sio watu wazuri kweli kwa upande wangu mimi mwenye pesa na ah pesa sabuni alo kaka lakini mwanamke ambaye anajifanya kwamba tunaishi katika raha tupote kwenye shida anaondoka ni binafsi mtu wa hivyo simuwezi mtu ambaye anaweza kumvumilia ni mmoja tu mama yangu peke yake kama umeondoka kwa ajili ya shida zangu unarudi kwa ajili ya raha huyu akufuata mapenzi kafuata raha kwangu sasa mimi sio balesa huyo balesa mwenyewe anaenda akakuacha sababu mapenzi kuvumiliana mapenzi sio kutumia tu mapenzi ingekuwa baa tungesema bwana eh mapenzi yetu sisi kama baa tukienda pale ni kustale lakini mapenzi yana mambo mengi japo pesa muhimu lakini mapenzi kwanza kabisa kinga yake ni uvumilivu uwe na uvumilivu ili mapenzi endelee kuna mwanamke ambaye umezaa naye kuna mwanamke ambaye hujaoa ila unaishi naye kiserikali na kuna mwanamke ambaye ameondoka tu kutokana na masuala ya pesa mfano kitokea mwanamke wake amezaa naye ameondoka kwa ajili ya shida then karudi tamshauri kidogo afikirie sababu dunia leo kitu muhimu watoto melewa na familia inatakiwa baba na mama na watoto ili wakue vizuri baba na mama mtamshauri bwana kaa nae chini discuss vizuri mlee watoto wenu kwa ajili ya watoto sio wewe na yeye kwa ajili ya kulea watoto ah kwa kumshauri hapo bwana mimi kwa kupi asirudiane naye kwa sababu najua unapokuwa uko vizuri ukasema mtafute mwenzio ukae naye afu mwenzio amekuja tu kimaslahi ina maana kwamba wewe hujakupenda sababu mtu aliyokupenda na akukuta uko kwenye maisha mazuri hata kama ukishuka basi utakuwa naye anakungangania tu lakini ukiona kwamba amekuja tu ile basi wewe vihela vimepungua ndani au maisha ndio ameshuka afu kaondoka huyo ni gaidi anaweza kakua wanawake wenye pesa wana changamoto gani pale ambapo wanakutana na mwanaume ambaye ana kitu afaka ingia naye kwenye mahusiano changamoto ziko nyingi hususan hmm. Unaweza ukawa na mwanamke mwenye pesa sawa. Wewe ndio kapuku kwa mama zangu na mimi. Ina maana kwa maana hapo wewe ujua upo peke yako. Sababu wana vitu kama viwili au vitatu. Mwanamke anaweza kama amepata mtu yule ambaye anaweza kamwendo ndani lakini ana kitu, si ndio? Afa akapata mtu ambaye mtoaji pesa kumwezesha yeye kwa juu. Akapata tena mtu mwingine tu sio baba ni mtana shati yani kwamba yani yuko safi sasa hapo kwa unapokuja kwa wewe kwa huyu ambaye uko kwa fuku afu akatengeza mazingira ya kukupenda na nini na nini atakwenda nini kwa kufupa atakuonea utakuwa huna kauli anaweza akakuletea tena mwanaume ndani huko akwambia piga kimya eh piga kimya wewe sinakulisha huko ndani <laughs> nakulisha huko ndani tatizo lako nini umeona ila tu kama wewe una akili basi ishi naye kwa ujanja tengeneza mazingira yako baadaye ile namna gani umetoboa mwanamke akishakuwa yuko juu kifeza na kielimu kila kitu wewe uko chini kwa jumla upande wetu wanawake wanatuzalau wana, wana sana na wanatunyanyasa sana kwa hiyo hicho kitu mara nyingi inakuwa ni kigumu mwanamke akishakuwa juu kifeza yani inakuwa ni shida sana kukaa naye yani inakuwa ni mtihani kwa jumla 
mtihani wake hasa unakuwa wapi kwa sababu tunajua wanawake ni watu fulani ambao unaonekana wana huruma siku zote ndio maana unamwacha nyumbani unamwacha na watoto na kufuta kila kitu vizuri tabu yao hasa inakuwa wapi shida inakuja pale Mwana, baba kama baba ndani ya nyumba unapokuwa nyumbani atakuwa wewe ndio utimize kila kitu unapotoka labda kodi ya meza pale ujue watoto wameenda shule ujue kila kitu wewe una, huo unakisimamia wewe pale ndio unapokuwa heshima hilo ni jukumu la mwanaume la mwana, yes ile inapotokea wewe huna kipato kipato anacho mwanamke kuna kuwa na dhalau kubwa sana huwezi kuwa na sauti juu yake kwa sababu yeye anaangalia kama ni ada ya shule analipa la kula yeye jua wewe huna kitu hapo hapo kuna kuwa hakuna kauli ya mwana ya mwanaume yani ana, yani kauli inakuwa ndani ya mwanamke na maana wewe tayari ndani ya nyumba atakachoongea yeye ndio ndio kitakuwa kisikilizwe utakachoongea kitasikilizwa kwa sababu wewe huna huna ile kipato cha ku, cha kukizi mahitaji ya pale nyumbani kuna kutafuta ile wewe me struggle badala mwanamke akuona kwamba wewe umefail katika maisha kaamua kuache yeye hapo kumrudia ni ngumu mimi kistruggle ni kifight katika maisha nikifanikiwa siwezi kamrudia ila kama ni mwanamke ambao tume katika mazingira magumu mpaka mimi mwenyewe nikafight nikaona hapa sasa na fail nikaamua kutoka katika kufight mipango mingine nikafanikiwa nikarudi nikikuta bado yuko yuko open namrudia maisha yaendelee mtu wa nyanyasi kwa nini wa nyanyasi kwa sababu wanasema kuna baadhi ya majukumu ambayo ni ya mwanaume atakuwa anayafanya mwanamke kwa mwanamke atakuwa anajiona yeye ni kila kitu haiwezekani <laughs> kuwa hivyo kama kweli mna upendo wa dhati hata kama mwanamume akiwa na kitu mama akijishughulisha upendo unabaki pale pale manyanyaso yanakuwa hamna na maisha yanaendelea sio kwamba eti kwa sababu baba anakuwa na kipato kwa maana hiyo wewe mwanamke ukiwa na kipato tamnyanyasa yule mwanamume sio kweli hapana inabidi yeye anatafuta e, kama ni vibarua inabidi atafute utavumilia ule muda ambao na yeye yuko anatafuta lakini kama anakuwa amekaa tu nyumbani hiyo inakuwa ipendezi Bana wao ni wadau mbalimbali ambao walikuwa natoa maoni yao kupitia site ya kuwaja. Wameshatuambia mambo mbalimbali. Inawezekana wewe ambao sasa hivi kwenye TV yako unataka kutoa maoni yako vile vile. Drop comment yako hapo chini kwenye account yangu ya Dash Clever Instagram, Twitter na tumia Dash Clever underscore kumina sita kote huko unapatikana drop comment yako hapo ili mimi mwenyewe niweze kujua kwamba okay pindi kinachofuata nakuja ku drop movie gani ama nakuja ku drop uh, video gani kali ambayo ndani yake itakuwa ina story kali sana that's clever the believer on instagram lakini usisahau nyama mwingi kama hapo kichwani class to baba shop ama usiga kunitengeneza lakini always Ukiniona nimesimama mbele ya kamera hivi. Wakati kitu chetu entertainment wanahakikisha mimi naonekana. Dragon ndo anayesimama nyuma ya kamera siku zote na kuhakikisha kwamba na mimi nakuwa naonekana na pendeza vizuri sana kama hivi na ujumbe na kufikia wewe mpaka kwenye television yako. Tukutane kipindi kinachofuata tutakuwa tuna mengi zaidi. Idi Fonsi Master, see you bro.